פעם, בתקופות קדומות, כאשר היו יוצאים למלחמה, היו לוקחים שלל. לא רק רכוש, גם נשים היו נחשבות שלל. זו למעשה מצווה מתרי"ג מצוות, שנקראת אשת יפה תואר. לפיה מותר לאדם לחטוף אישה משדה הקרב, ואף לקיים איתה יחסים בניגוד לרצונה. ידעה תורה שבני אדם לא יקשיבו לאיסור של נוהג כזה שהיה מקובל בזמנם, ולכן הגבילה זאת על ידי דיני אשת יפה תואר. אסור לחוטף למנוע ממנה לבכות את ביתה והוריה במשך 40 יום, כך אולי משהו במצפון יתעורר אצלו וישחררה, וכן צריך הוא לגלח את שערות ראשה בכדי לאבד מיופייה, ולא לגזוז את ציפורניה בכדי לנבל את ידיה. כל זאת בכדי להמאיסה בעיניו, ואולי ישחררה לביתה. יש דוגמאות נוספות בתורה שהן לא האידיאל, כמו היתר להינשא למספר נשים, לקחת שפחות ועבדים. לא כל דבר שהתורה התירה, אנו צריכים לעשות. ישנם היתרים שהם בדיעבד, שהם לא רצון השם, אלא הגיעו כפשרה של ויתור עם האדם. ובכדי לצמצם את התופעה שבלאו הכי הייתה נעשית, חכמים ביארו את הפשרה של הוויתור באכילת הבשר, וכבלו אותה בדוגמה של חטיפת האישה משדה הקרב. באומרם על אכילת הבשר, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע, כשם שהתירה להם אשת יפה תואר, ועל זה הדרך.